أيها الإخوة الأكارم الكنز الذي لا يقدر بثمن هو ثقتك بالله عز وجل أنك إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله أنا أتابع كلمة الثقة أي الثقة بالله عز وجل والحقيقة الثقة بالله عز وجل ثمرة من ثمار الإيمان أو ثمرة من ثمار المعرفة يعني إذا عرفته وثقت به فأم أم موسى عليه السلام ماذا قال الله لها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم كلام غريب إذا خفت عليه فألقيه في اليم ائتني بامرأة من مليون امرأة تضع ابنها في صندوق وتلقيه في النهر لماذا ألقت أم موسى وليدها الحبيب في النهر لثقتها بأن الله عز وجل سيحفظه لذلك فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني هؤلاء المظليون كيف يفتح لهم باب الطائرة ويلقون بأنفسهم لا بد من أن هذه المظلة مدروسة دراسة علمية مساحتها وطريقة فتحها ومقاومة الهواء ووزن المظلي هذا كل مدروس بدقة فلذلك بلا وجل ولا خوف يفتح باب الطائرة ويلقي هذا المظلي بنفسه في الهواء تفتح المظلة وينزل رويدا رويدا موضوع الثقة يعني أنت مثلا متى ترفض دخل كبير في شبهة لثقتك بأنك إذا تركته لله عوضك الله خيرا منه متى ترفض عملا لا يرضي الله لثقتك أنك إذا فعلت ذلك غضب الله عليك وإذا غضب الله عليك خسرت كل شيء متى ترفض أن تعين ظالما لثقتك أنك إذا أعنته كنت أول ضحايا من أعان ظالما سلطه الله عليه إن القرآن الكريم حينما تقرأه والسنة المطهرة حينما تقرأها إذا كنت واثقا أن هذا كلام خالق الكون وأن زوال الكون أهون من أن لا يتحقق وعده أو وعيده وأن زوال الكون أهون من أن لا يتحقق وعد النبي ووعيده عندئذ تثقوا بأن هذا القرآن كلامه وأنه واقع لا محالة لذلك تخشاه يعني لا أبالغ يمكن أن يجمع الإيمان كله في كلمة واحدة أنك واثق مما جاء في القرآن الكريم تبع الدنيا تحت قدميك تبع كل مباهج الدنيا تحت قدميك إذا حملتك على معصية الله أو إذا حجبتك عن الله ولو سألت إنسانا أنت لو سألت مؤمنا لماذا أنت تضيع الله عز وجل لو سألت مؤمن صادق ما الذي يحملك على طاعته يقول لك لأنني متصل به وأخشى على هذه الصلة أن تنقطع وهذا أقوى جواب لماذا تغض بصرك عن محارم الله لأنك موصول بالله بهذه الطاعة فإذا أطلقت بصرك في محارم الله حجبت عن الله وما دام الله يعني أغلى ما تملك أغلى شيء في حياتك لذلك حريص أنت على أن تكون متصلا به هذا سر الطاعة فلذلك يمكن أن يضغط الإيمان كله 
والمعرفة كلها واليقين كله في كلمة واحدة هو أنك واثق بالله واثق من أن الله لا يضيع عبده المؤمن زوال الكون أهون على الله من أن يضيع مؤمنا أطاعه سبحانك إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عاديت سيدنا رسول الله كان مع أصحابه وكانوا فقراء ضعفاء مقهورون محتاجون لما التقى به عدي بن حاتم قال له لعلك يا عدي بن حاتم إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه واثق أنا والله الذي لا إله إلا هو إن رأيت شابا مستقيما ضابطا لجوارحه ضابطا لمشاعره يصلي أناء الليل وأطراف النهار يغض بصره عن محارم الله يتحرى الحلال مستعد أن يضحي بكل شيء من أجل مرضاة الله عز وجل والله الذي لا إله إلا هو أقول له وأنا واثق مما أقول له كثقتي بأن هذه شمس في رابعة النهار الله سبحانه وتعالى سيوفقك وسيرفعك وسيعزك وسيعطيك وسيقر عينك أبدا الإيمان كله أن تكون واثقا بالله هناك أسئلة ترد كثيرا يا أخي إذا ما فعلت هيك بنسرق إن لم أضع المال في المكان الفلاني مكان الشبهة والحرمة وكذا بنسرق المال هذه ثقتك بالله لأنك أطعته ضيع الله مالك إن لم أعلم ابنتي في الجامعة وفي المراحل العليا تطلق فإذا طلقت لا بد لها من عمل فكر بطلاقها قبل أن يزوجها تفكيره في الطلاق قبل الزواج هذه ثقتك بالله إذا ربيت ابنتك تربية صالحة طيبة على طاعة الله ظنك أن الله سيأتيها بزوج أول ما يفعله معها أنه يطلقها هكذا هذه ثقتك بالله عز وجل يعني الموضوع واسع جدا كل المعاصي التي يقترفها الناس لضعف ثقتهم بالله كل اليأس الذي يصاب به الناس لضعف ثقتهم بالله كل القنوط حينما يطيع مخلوقا ويعصي خالقا ضعيف الثقة بوعد الله رأى أن إرضاء هذا المخلوق أثمن من رضاء الله عز وجل وأن سخط هذا المخلوق أعظم عنده من سخط الله ليس واثقا بكلام الله ولا واثقا بما عند الله من نعيم مقيم ولا ما عند الله من, من, من عذاب أليم فلذلك إذا ضغطنا الإيمان كله والمعرفة كلها واليقين كله بكلمة واحدة إنها الثقة لذلك العلماء قالوا التفويض لله والتسليم لقضاء الله مرتبة التفويض ومرتبة التسليم ومرتبة التوكل أساس هذه المراتب كلها الثقة أنت لا تفوض إلا من تثق به فلا واحد منا من يعمل من يسطر لآخر وكالة عامة عامة يعني بإمكان هذا الوكيل أن يبيع أملاكك كلها بإمكانه أن يطلق منك امرأتك أنت لمن تعطي وكالة عامة لمن تثق به يعني أساس التعامل هو الثقة فهل في الكون كله جهة أجدر بثقتك من الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا حتى أن بعض العلماء حينما قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 
والله والله انا ما رايتها يا اخي هات لي واحد راى هذا الحادث طيب لما لم يقل رب الم تسمع عقوله سمعنا فيها قراناها في التاريخ ابرها اما الم ترى من راى منا ما فعله ابرهه بالكعبه العلماء قالوا لان اخبار الله يقين كيقين المشاهده اخبار الله عز وجل يقين كيقين المشاهده لذلك ورد قوله تعالى الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ثقه يعني انت اذا مثلا ما ترك عبد شيئا لله الا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه اذا كنت واثقا من قول النبي تضحي بكل شيء ولا تضحي بطاعة الله عز وجل وعندئذ يأتيك كل شيء ضحي بكل شيء إرضاء لله عز وجل يأتيك كل شيء يعني هل في الأرض كلها إنسان يرى في المنام أنه يذبح ابنه يقول له في اليوم التالي يا بني إني أرى أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر إذا في بالأرض كلها إنسان واحد عنده استعداد لمنام رآه في الليل أن يذبح ابنه حبيب قلبه مهجة فؤاده أن يضع السكين على رقبته شيء مستحيل لكن لماذا فعل هذا النبي العظيم لأنه واثق من رحمة الله واثق من أن أمر الله فيه حكمة بالغة وأن أمر الله لا بد من أن ينفذ لكن لما لما انطلق لتنفيذه كان الفداء الذي تعرفونه جميعا فلذلك يعني موضوع الثقة ممكن وأنت راكب مركبة تطلع على ساعة السرعة على مؤشر السرعة فهذا المؤشر حركته تتناسب مع السرعة تماما يعني إذا كان عشرين عشرين أربعين أربعين مية مية ويجب أن أقول لك مرة ثانية إن مؤشر الثقة يتناسب مع إيمانك إيمانك خمسة بالمية الثقة خمسة بالمية إيمان خمسين خمسين الثقة الإيمان ثمانين ثمانين كلما ارتفع مستوى الإيمان ارتفع معه مؤشر الثقة إلى أن تؤمر بشيء يعني غير معقول لكنك واثق من أن الله عز وجل لا يضيعك أكثر التجار في أعراف في أساليب يأتي تاجر مؤمن يخالف هذه الأعراف وهي شبهة ما لا أفعلها يقال له أنت مجنون ضيعت عليك ربحا وفيرا جمدت هذا المال سنوات طويلة من دون أن تأخذ عليه ربحا أو فائدة هكذا هكذا العاقل هو واثق أنه إذا أطاع الله عز وجل لا يضيعه الله أبدا لا يضيعه أبدا لذلك دائما أحياء أو أحيانا تتعارض القوانين الأرضية التي تعرف الناس عليها مع الأوامر الإلهية هنا يظهر المؤمن يعني الناس جميعا يدعونك إلى أن تفعل كذا وكذا هكذا هكذا التجارة هكذا البيع والشراء هكذا إخفاء العيب هكذا ينبغي أن تفعل والنبي عليه الصلاة والسلام يعطيك أمرا آخر فإذا كنت واثقا من أن هذا النبي العظيم لا ينطق عن الهوى وكلامه وحي يوحى وأن هذا الوحي من عند الله وأن الله هو الصانع وهذه تعليمات الصانع يعني أنت مثلا إذا عندك آلة معقدة وغالية بربك تلقيها أمام أي إنسان ليصلحها لك والله قبل أن تعطيها إياه تسأل عنه وعن خبرته وعن أعماله السابقة وعن صدقه وعن أمانته وعن ذكائه وعن وعن 
قبل أن تعطيه ساعة قبل أن تعطيه جهاز من زعليا يسرق منه ما بتقدر تغسل هيك لن تعطيه هذه الساعة إلا إذا وثقت من علمه وأمانته لن تعطيه مبلغا من المال ليستثمره لك إلا إذا كنت واثقا من أمانته ومن خبرته في وقت واحد فالثقة أساس فلذلك أنت لن تفوض لله عز وجل إلا إذا وثقت من حكمته ورحمته اللهم خر لي واختر لي هذا التفويض اللهم اجعل محبتك أحب الأشياء إلي وردني بقضائك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت واثق أنت لكل شيء أوان فإذا تعجلت الشيء قبل أوانه عقدت بحرمانه فثقتك بالله عز وجل هي إيمانك مؤشر الثقة يتناسب طردا مع مؤشر الإيمان كلما زاد الإيمان زادت الثقة فأنت إذا واجهت مشكلة تفوض يا ربي أنا راض أنا فوضتك فيما تريد افعل بما تريد أنا واثق من رحمتك يا رب واثق من حكمتك واثق من تدبيرك من عدالتك من علمك بما ينطوي عليه قلبي من نوايا هذا التفويض قدمت امتحان ما نجحت بعد ما فوضت ما نجحت أنت الآن أمام حالة أخرى ما هي التسليم التفويض قبل قبل النتائج والتسليم بعد النتائج فلا بد من أن تفوض ولا بد من أن تسلم لا بد من أن تفوض قبل النتائج ولا بد من أن تسلم بعد النتائج والتفويض والتسليم أساسه الثقة والتفويض والتسليم مع الثقة هذه كلها هي التوكل والتوكل وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بكفى لذلك يا ربي إذا إذا كان إذا كنت معي فمن علي وإذا كنت علي فمن معي يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يقول عليه الصلاة والسلام إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط إن كل الأحزان إذا شككت برحمة الله بعدالته بحكمته برحمته بعطائه بقدرته بعلمه ما دام هناك شك في أحزان لا تنتهي وفي سخط دائما ساخط من صفات الكافر أنه يتسخط كل شيء دائما ساخط يعني كل شيء لا يعجبه كل شيء ينتقده لا يرى يد الله عز وجل تفعل ما تريد لا يرى حكمة الله عز وجل لكن الرضا حال قلبي ليس عمل إرادي فعلماء قالوا من لم يقدر على الرضا ظفر باليقين ما رضي لكن موقن أن هذا العمل نتائجه لصالحه وإن لم يظفر باليقين فعليه بالصبر إما أن ترضى وإما أن توقن وإما أن تصبر إن ظفرت بالرضا فهذه مرتبة جيدة وإن لم تظفر بها فعليك باليقين بأن النتائج لصالحك لقول الله عز وجل والعاقبة للمتقين وإن لم تظفر باليقين فعليك بالصبر واصبر وما صبرك إلا بالله
الآن التسليم لله عز وجل قال هناك تسليمان تسليم لأمره التكليفي وتسليم لأمره التكويني يعني طلقتها المرة الأولى والثانية والثالثة خلاص بانت منك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك يا أخي شو هذا ما بدي بدي رجعها معناها أنت ما سلمت أن هذا التشريع من عند خالق الكون في أول مرة ما لك ممكن ترجعها المرة الثانية ممكن الثالثة الثالثة مو معقول معناها أنت لا تريدها فلا بد من أن تجرب غيرك فإذا أزعجت غيرك فالعلة منها عندئذ تطلق وإن رضيت به فالعلة منك هكذا التشريع فكل إنسان لا يرضى بهذا الأخي الصيام ثلاثين يوم بالصيف هي الطاقة العاملة تضعف الإنسان بيهبط مستوى نشاطه بالعمل ليش الصيام ما لا تعرف الله أبدا ما دام هناك اعتراض على أمر التشريع في الحج لماذا الطواف لماذا السعي لماذا الوقوف بعرفات لماذا البلاد حارة له الدرجة أخي يجعلها كبلاد المعتدلة ما عرفت حكمة الله عز وجل كلما اعترضت على أمر تكليفي من عبادة أو معاملة أو أو خلق فأنت لا تعرف الله عز وجل فعلامة المؤمن أن يسلم لأمر الله التكليفي لذلك ربنا عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام هو تحكيم الشرع وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كيف تحكيمه أن تعود إلى سنته إذا عدت إلى رأيه في حياته فرأيه سنة وإذا عدت إلى سنته بعد مماته فقد حكمته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الإنسان حينما يرضى بالتحكيم فقد وثق بالمحكم لذا قال لك أخي أنا فلان لا ما بقبله إن لم يكن واثقا بالمحكم لا يقبل فلمجرد أن تقبل بالتحكيم أن يحكم النبي عليه الصلاة والسلام هذه مرتبة المرتبة الثانية ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت يعني معقول انه ما يحكم لي مو معقول ما برضى لو ما حكم لي مثلا انت قبلت لكن مع مع القبول قلق يجب كيف ما حكم فانت راضي ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت وبعد ان يحكم ويسلم تسليما في صحابي جليل احترى لانه لما النبي الكريم نهى عن قتل عمه العباس قال في نفسه يأمرنا أن لا نقتل عمه ونحن نقتل آباءنا وإخواننا فسر التوجيه تفسير آخر تفسير عصبي أنه عمه ما نقتل له يا أما نحن نقتل آباءنا معلش هو عمه كان مأسلم لأنه مأسلم من قبل من قبل غزوة بدر والنبي الكريم إذا كان قال أنه عمي أسلم فقد مكانته أو فقد مهمته الخطيرة في مكة كان يقدم للنبي أخبارا دقيقة عن ما تزمع عليه قريش فلو أعلن أنه أن عمه قد أسلم انتهى دوره ولو لم يأمر أصحابه ألا يقتلوه يقتلونه في الحرب ولو لم يشترك عمه في الحرب لشك لشك في في ولائه لقريش، إذا ما اشترك في الحرب عمه مشكلة، وإن قال النبي إنه عمي أسلم مشكلة، وإن قال لا تلوه مشكلة، ما لك ثقة بالنبي؟ إنه عم إنه حكيم، 
وليس متعصبا لأهله ولا لأعمامه فهذا الصحابي قال أيأمرنا ألا نقتل عمه ونحن نقتل آباءنا وإخواننا فسر تفسير آخر قال بقيت عشر سنوات وأنا أتصدق وأصلي لعل الله يغفر لي هذا الظن السيء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذا يجب أن تستسلم لأمر الله التشريعي أمرك بكذا أمرك بكذا أمرك بكذا نحن عم نقرأ قرآن قوم سجود ما عجبه عم نقرأ هلا قعدي هيك النبي فعل كلما مرت آية فيها سجدة سجد لله عز وجل ما دام في اعتراض في عدم قبول لأمر الله عز وجل التكليفي التكليفي التشريعي فهناك خلل في الإيمان قال النوع الثاني التسليم لأمر الله التكويني يعني هل الإنسان ما أجاء أولاد جاءته زوجة سيئة جدا هكذا شاء القدر دخله قليل جدا له ابن فيه عاهة منذ الولادة هيك الله بده ألست واثقا من حكمته من رحمته من علمه من عدالته قال هذا هو الرضاء بالقضاء والقدر لكن الآن في نقطة مهمة جدا في عنا قضاء قدر وفي عنا يعني قضاء ليس لك أن ترفضه وفي قضاء يجب أن ترفضه كيف؟ لو شعرت أنه في بالبيت لص كيف دخل اللص؟ أليس كذلك؟ ما كل قضاء وقدر يستسلم له الابن سخنان أربعين حرارته قضاء وقدر ما بتعالجه في قضاء يجب أن تستسلم له وفي قضاء ثاني يجب أن لا تستسلم له يجب أن تبذل وسعك في معالجته معالجة مريض ابنك ضعيف في الدراسة ما في ما منه خواص ليش ما منه خواص اعتني في درسه يعني اجعل له برنامج مكثف والله أعرف أنا إلي أقرباء عندهم ابن أربع سنوات عاد البكالوريا والدته مصممة أن يكون طبيبا أربع سنوات شهادة ثانوية وسبع سنوات في الجامعة وصار طبيب والآن طبيب في تصميم هيك تستسلم رأسا ابني, ابني ما في ابنه خواص مخرج درازي مثلا طول بالك في قضاء يجب أن تستسلم له وفي قضاء يجب أن تعالجه لذلك قالوا في قضاء في مقضي القضاء من الله مباشرة أما المقضي عن طريق إنسان أيام الإنسان شخص يتجاوز حدوده تستسلم له تطمعه لكن إذا وقفت في وجهه ونيتك أن توقفه عند حده وأن تردعه عن مثل عن مثل هذا العمل هذا عمل طيب فما كل قضاء يستسلم له بل إن علماء العقيدة فرقوا بين القضاء والمقضي يعني إذا كان إنسان تجاوز الحد هو حينما فعل هذا بأمر الله لكن أنت عليك أن ترفض هذا العمل أن تؤدبه أن توقفه عند حده هنا الفرق بين الفقه بين الفقيه وعدم الفقيه غير الفقيه تركه تركه هيك بده هيك الله بده لا هذا موقف ضعيف هذا يعني إنسان مثلا تجاوز حده بسرعة دهس طفل أخي هيك الله بده لا هذا يعاقب الإنسان يعاقب ويدفع الدية جزاء تقصيره وجزاء تهوره وطيشه حتى الربي أخي هيك هذا قضاء قدر ما له علاقة هو حينما فعل هذا بقضاء الله وقدره 
لكن هذا لا يعني أن يعفى من المسؤولية وإلا أصبحنا في فوضى فلذلك هناك أحكام يؤمر الإنسان أن يستسلم لها وأحكام لا بد من أن تعالجها كما أن الله عز وجل أمر بذلك في عنا نقطة مهمة جدا أن الله عز وجل وجوده بين ظاهر لا يحتاج إلى دليل بالفطرة تؤمن بوجوده وكل الكون يدل عليه أنت محتاج لا إلى دليل على وجود الله ولكنك محتاج إلى دليل يوصلك إلى الله يعني الله موجود وأنت آمنت بوجوده أما الدليل كيف تصل إليه كيف تبتغي مرضاته كيف تتصل به كيف تنعم بقربه أنت بحاجة إلى دليل موصل إلى الله لا إلى دليل يثبت لك وجوده إبليس قال له ربك بعزتك الشيطان الرجيم مؤمن بوجود الله ومؤمن بعزته فكلمة واحد ظن حاله مؤمن بالله عز وجل يعني مؤمن بوجوده أنا مؤمن لا مو هذا القصد القصد لا أن تؤمن بوجوده فحسب بل أن تتجه إليه بل أن تتصل به بل أن تصل إليه كلمة فلان وصل إلى الله والله لا أستطيع أن أعبر عنه يعني إذا وصل إلى الله رآه في كل شيء رآه فوق كل شيء رآه مع كل شيء ما رأى في الأرض جهة متصرفة إلا الله عز وجل هذه الرؤية وإذا رأيت هذه الرؤية استقمت على أمره وعكفت على مرضاته وأقبلت عليه وسعدت بقربه فرق كبير بين أن تؤمن بوجوده وبين أن تسعى إليه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا المشكلة ليست أن تؤمن أو أن لا تؤمن بوجوده هذه قضية مفروغ منها لأن ربنا ماذا قال قال أفي الله شك فاطر السماوات والأرض في شك دعاك إلى عبادته دعاك إلى عبادته دعاك إلى طاعته دعاك إلى شكره أما أنه دعاك إلى أن تؤمن بوجوده هذه قضية مفروغ منها قال له يا إمام متى كان الله قال له ومتى لم يكن ومتى لم يكن فكل ما ارتقى إيمانك المشكلة مو مشكلة تؤمن بوجوده المشكلة كيف تصل إليه كيف تأنس به كيف تقبل عليه كيف تتصل به كيف تسعد بقربه هو المشكلة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا نحن الحقيقة كل جهدنا وكل عملنا وكل مسعانا وكل التدريس والتوجيه والبيان والتحليل والأدلة كيف نصل إليه مو كيف نوقن بوجوده هي قضية مفروغ منها مفروغ منها لا الطالب مثلا يقين بالفحص ثابت أما المشكلة كيف ينجح في هذا الفحص كيف ينجح في فحص لا ما في الله محتار يا أخي موارد لك الفحص لا بد منه فحص الشهادة الثانوية لا بد منه ما بعتقد بالمئة ألف طالب بيقدموا شهادة ثانوية كل سنة في طالب واحد بشك في وقوع الامتحان مو معقول يكون في امتحان الشك في نجاحه أو عدم نجاحه أما الامتحان قائم فهذه نقطة مهمة جدا يعني أهل العل أهل الكلام المتشدقون يأتون بكل شيء على وجود الله أما أهل القرب يبحثون عن دليل يوصل إلى الله فرق بين من يقيم لك الدليل على وجوده ومن يقيم لك الدليل على الوصول إليه فنحن الآن في الحقيقة هذا الدرس من مستوى يعني من مستوى غير دروس ترسيخ الإيمان هون هذه الدروس أساسها كيف نصل كيف يكون القلب سليما كيف نقبل كيف نستسلم كيف نفوض كيف نتوكل كيف نثق 
فنحن لا في مقولة نؤمن أو لا نؤمن نحن في مقولة نصل وكيف نصل ومتى نصل وإذا وصلنا ماذا نفعل بعد الوصول في شخص آمن بوجود الله في شخص سالك إلى الله لذلك العلماء ثلاثة كما قال بعض العارفين عالم بالشريعة أخي هي حكمة كذا هي حكمة كذا هي مباح هي واجب هي فرض هي سنة إلى آخره هذا عالم بالشريعة وفي عالم أرقى عالم بالطريقة يعطيك أحكام الصلاة ويقول لك غض بصرك عن محارم الله تقص أن يكون دخلك حلالا لا تنقطع عن الله بين الصلاتين أمضي الوقت بالدعاء هذا عالم الطريقة يعني يبين لك الطريقة التي تقع فيها العبادة على نحو يرضي الله عالم الطريقة يقول لك لا بد من قيام الليل لا بد من الأذكار لا بد من تلاوة القرآن لا بد من الصدقات أما عالم عالم الحقيقة فوق عالم الطريقة عالم الحقيقة هو الذي يسلكك إلى الله وجوده مفوق منه وطاعته بديهية آمنت بوجوده وبأسمائه وبوحدانيته وبكماله وعرفت منهجه وطبقت منهجه بقي عليك أن تسلك إليه الموضوع الأخير في هذا الموضوع قال التسليم الذي أساسه الثقة بالله عز وجل هو أن تتخلص من كل شبهة تعارض الخبر الإلهي يعني الله أخبر أن آدم أبو البشر أخي والله شيء بحير علمونا أن داروين يقول أن الإنسان أصل أرض وقال في مستحاثات وفي حلقة مفقودة وفي كذا في الله أخبر أنه في آدم ما في أرض أنت عم تقول في أرض مثلا والله شيء بحير معناها ما في تسليم لله عز وجل ما سلمك أنت قاري أنه الأرض كوكب في مراحل متأخرة جدا ابترد وصار أرض أما ربنا قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان الأرض مخلوقة قبل السماء هيك الله عز وجل قال إذا في عندك شبهات تعترض بها على أخبار الله عز وجل على إخبار الله عز وجل هو الله عز وجل قال كلمة واحدة قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض هل إذا واحد له أبن عمره عشر سنوات وشاري محل تجاري قبل ثلاثين سنة قاعد بجلسة عم بيقول أنا المحل والله أخذته من فلان لا بابا من فلان أخذته أنت كنت وقتها أنت وقت أنا أخذته وين كنت فاللي بيعترض أنه أخي لا الكون أصله كذا قال له الله ما أشهدته ما كانوا معي ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما كنت أنت وقتها تتفلسفوا علي ما تتفلسفوا لا أصل أرض الإنسان لا ما أصل أرض لا كان دخان لا صار فلما تكون في عندك شبهات هذه الشبهات تعترض بها على أخبار الله عز وجل أو على إخبار الله كلاهما صحيح فهذا من عدم التسليم وعدم التسليم من عدم الثقة أو في عندك شهوة مصر عليها هذه الشهوة تعارض بها أمرا إلهيا قال لك الله غض بصرك يا أخي هذا الزمن صعب وإمنا نروح بعيوننا يا أخي بمثل لك تمثيل إنه بتمشي هيك بتلاقي وحدة قدامك على اليمين على اليمين وحدة على اليسار وحدة لفوق تلاقي برند قاعدة وحدة وين دروا بعيوني يعني مستحيل يعني الله كلفك في شيء فوق طاقتك الله قال ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فعدم الإخلاء عدم الاستسلام سببه إما شبهة تعارض إخبار الله عز وجل وإما شهوة تعارض أمره أنت بين شهوة وشبهة الشبهة تمنعك من أن تستسلم 
وعدم الاستسلام أساسه عدم الثقة والشهوة تمنعك من أن تستسلم وعدم الاستسلام أساسه عدم الثقة أو إرادة تعارض الإخلاص يعني إلهي أنت مقصودي ورضاك مقصودي هو بده يعرفوا الناس أنه حجي فبتلاقي شخص أحيانا ما في عنده إخلاص لله عز وجل يجعل الدين تجارة يجعل الدين شيء رخيص يعني يبتغي بالدين عرض الدنيا فالله عز وجل أمر بالإخلاص هو بده الدنيا من خلال الدين هذا إذا ليس لا يستسلم وفي إنسان الله عز وجل بيقول مثلا إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم لا الله خلقنا ليعذبنا يا أخي ما حدا مرتاح هات لي واحد مرتاح يعني شو يعني الله كلامه غلط يعني يعني أنت لك رأي غير رأي غير ما يقوله الله عز وجل فإذا نجوت من شبهة تعارض إخبار الله أو من شهوة تعارض أمر الله أو من إرادة تعارض الإخلاص لله أو من تفسير أو فلسفة تعارض ما جاء في كتاب الله إذا نجوت من كل ذلك فأنت ذو قلب سليم واسمع قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم خلا من شبهة وخلا من شهوة وخلا من إرادة خلاف الإخلاص لله وخلا من عقيدة أو تفسير أو رأي خلاف ما ورد في كتاب الله إذا نجوت من كل إلى أولئك فأنت ذو قلب سليم وأنت الناجي بفضل الله عز وجل العلماء قالوا إن التسليم يكاد يرقى بالإنسان إلى مرتبة الصديقية ومرتبة الصديقية أعلى مرتبة بعد النبوة النبوة الصديقية وأمه صديقة سيدنا أبو بكر الصديق أعلى مرتبة في الإيمان مرتبة الصديقية فإذا استسلمت إلى الله عز وجل فوضت واستسلمت ووثقت لا في شبهة ولا في شهوة ولا في إرادة غير مخلصة ولا في تفسير خلاف ما جاء في القرآن نجا قلبك من هذه الأمور الخمسة فأنت في مرتبة التسليم والتسليم أساسه, أساسه الثقة والثقة أساسها معرفة الله ومعرفة الله هي كل شيء ورضي الله عن سيدنا علي حينما قال أصل الدين معرفته يعني بين الذي يعرف والذي لا يعرف بون شاسع والله مرة يعني كنت حضران بمكان توفي صاحب البيت فذهبنا إلى مواساة أهله فات أخوه سب الدين ليش مات أخي قال ليش مات أخوه طلع قال كان حضران مجالس علم لو كان بيعرف الله عز وجل بيعرف الأجل بيعرف ما عند الله بعد الموت جاهل جاهل جهل فاضح قذر جهل يعني جهل بشع قال ليش الله ليش مات أخي واحد توفيت مرته يعني عمرها في ستين سنة إلا أخت عمرها تسعين قال كان يأخذ هذيك يأخذ هذيك جهل هذا فلذلك الإنسان كلما نمى عقله ونمى إيمانه قل كلامه الذي الصمت وسبح الله وحمد الله على كل شيء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة